ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ അൽ ഹസൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യൂത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈംസ് ഏഷ്യൻ നിമി പിന്നെ ചില മെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നോട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരുപാട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സേഫ്റ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ എ ഫൈവ് എസ് കൺസെപ്റ്റ് ദ ടേം സീസോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അപ്പോൾ അഞ്ച് എസ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഫൈവ് എസ് കൺസെപ്റ്റിൽ സീസോ എന്തിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് എസുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നോക്കാല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അത് നോക്കാം എന്താണ് അഞ്ച് എസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഫൈവ് എസ് കൺസെപ്റ്റ് ഫൈവ് എസ് ഇസ് എ ജാപ്പനീസ് മെത്തഡോളജി ഫോർ വർക്ക് പ്ലേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ യെസ് അതൊരു ജപ്പാനീസ് മെത്തഡോളജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് മെത്തഡോളജി ആണ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ജാപ്പനീസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറി രണ്ട് സീറ്റൻ മൂന്ന് സീസു നാല് സീക്കറ്റ്സു അഞ്ച് ശിക്ഷു അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ ഇതിന് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രായക്കറ്റിൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു റൂമ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കുറെ അധികം ഷർട്ട് ഉണ്ട് പാന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർവേഴ്സ് ഉണ്ട് ബനിയൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ആദ്യത്തെ എസ് സേരി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സോർട്ട് എന്ന് പറയും സോ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റി എന്ന് ജാപ്പനീസ് സീട്ടൺ എന്ന് പറയും സോ അതായത് ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് മെത്തഡോളജി ആണ് അപ്പോൾ ആ പേരിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നവർ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീഡഡ് ഐറ്റംസിനെയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാൻ്റ് എടുത്ത് ഷർട്ട് വേറൊരെടുത്ത് ബനിയൻസ് വേറെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എടുക്കാനൊക്കെ ഒരു എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ശരിയല്ലേ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സോ ഷൈൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന റൂമൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഷൈൻ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ അടുത്തത് സീക്കറ്റ്സു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഇത് ഒരു ദിവസം ചെയ്താലോ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്താലോ ഒന്നും പോരാ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഷിറ്റ്സുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്റ്റെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി വർക്ക് പ്ലേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് എസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് എസ് വിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർലി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് നീഡഡ് ഐറ്റം ഫ്രം അൺനീഡഡ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ദ ലേറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഹാക്ക് ഷോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ടൂൾസ് കാലിപ്പീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് മൾട്ടി പോയിന്റ
സസ്റ്റെയിൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ മെയിൻറ്റെയിൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈവ് എസ് വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫൈവ് എസ് വി എൽ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നാണ് ഈ അഞ്ച് എസ് വി എല്ലിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നു എന്നാൽ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഴയ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനി എൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഫൈവ് എസ് കൺസെപ്റ്റ് ദ സി എസ് ഒ സ്റ്റാൻ ഫോർ ഈ സി എസ് ഒ എന്തിനെയാണ് സ്റ്റാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് സി എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സെഗ്രഗേറ്റഡ് നീഡഡ് ഐറ്റം ഫ്രം അൺനീഡഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ലേറ്റർ സോ ഇത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം ഓക്കെ കീപ് നീഡഡ് ഐറ്റം ഇൻ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുക ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കീപ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അല്ലേ അതാണല്ലോ ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സി എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് ടേം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സി എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേമും നമുക്ക് കറക്റ്റ് വരണം ഷൈൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ സോ അടുത്ത മെയിൻറ്റെയിൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഏതായിരുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ വരാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി എന്താണ് പ്രോപ്പർ വേയിലാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലേ സോ സസ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിസുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് എസ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കവർ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യം വരും എന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ സേരി സോർട്ടാണ് സീറ്റൻ സെറ്റാണ് സി എസ് ഒ ഷൈൻ ആണ് സീക്കറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആണ് സിക്സുകി സസ്റ്റൈൻ ആണ് ഈ രീതിയിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഫുൾ ഫോമ് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസിൽ സേരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് വരും എന്നൊക്കെ വരും സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം എ വിക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് and he not breathing in case the victim's mouth is closed tightly which method of artificial resuscitation or respiration is more suitable and the yo paranju le endo ivada sambhavichittunde vera onnum illa oru aal endu edittunde abagadathil vettittunde allengil oru aal parikku sambhavichittunde അപ്പോൾ ആൾക്ക് നമുക്ക് റെസ്പിറേഷൻ നൽകാൻ ശ്വാസോച്ഛേദം നൽകാൻ നേരത്ത് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസ്പിറേഷൻ നൽകാൻ നേരത്ത് ഈ മൗത്ത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു വഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓൾറെഡി മൗത്ത് ടു മൗത്ത് മെതേഡ് എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്നറിയാം അല്ലേ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാഫിയേഴ്സ് മെതേഡ് ഓർ ഹോൾഗർ നീൽസൺ മെതേഡ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ തേണ്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഈ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു മെതേഡ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് സി പി ആർ ഇൻ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് സി പി ആർ ഇൻ സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി ഇൻ സി പി ആർ മെതേഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് സോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർഡിയോ പൾമിനറി റെസിസ്റ്റേഷൻ ആൻസർ അതിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് കാർഡിയോ പൾമിനറി റെസിസ്റ്റേഷൻ പക്ഷേ എന്താണ് സി പി ആർ മെതേഡ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ യെസ് സി പി ആർ ഈസ് എ ലൈഫ് സേവിംഗ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി എമർജൻസി സച്ച് ആസ് ഹെർട്ട് അറ്റാക്ക് നിയർ ഡ്രോയിങ് ഇൻ വിച്ച് സമ്മൺസ് ബ്രീതിങ് ഓർ ഹെർട്ട് ബീറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്പഡ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബ്രീതിങ് ശ്വാസമൊക്കെ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെർട്ട് ബീറ്റ് ഓക്ക
ആയിട്ട് ഓർഗൻസിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ സി പി ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ സി പി ആറിൽ ദ ത്രീ ബേസിക് പാർട്ട് ഓഫ് സി പി ആർ ആർ ഈസിലി റിമംബേഡ് ആ ക്യാബ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സി പി ആർ മിതിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതിനെ ക്യാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എ ബി ദൻ ഫ്രണ്ടിൽ സി കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ വേ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീതിങ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ വെൻ യു അപ്രോച്ച് സീരിയസ്ലി ഇഞ്ചുർഡ് പേഴ്സൺസ് ഐ തിങ്ക് ഓഫ് എ ബി എസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇഞ്ചുർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്ന് എന്താണ് എയർവേ ആണ് മേക്ക് ഷുവർ ദ വിക്കിംസ് എയർവേ ഇസ് നോട്ട് ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ദ ടോം സെക്രേഷൻസ് ഓർ സം ഫോറൻ ബോഡി അതായത് ഇരയുടെ ശ്വാസനാളം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാവ് സ്രവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രഥായി ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻസ് ബോഡീസൊക്കെ കയറി നിന്നിട്ട് അടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതാണ് എയർവേ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ബ്രീതിങ് ആണ് ബി ഫോർ ബ്രീതിങ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് തമാശയല്ല ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം മേക്ക് ഷുവർ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ബ്രീതിങ് ഇഫ് നോട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പ്രഷൻ അപ്പം ബ്രീതിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തി ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വാസനം നടത്തുക ശ്വസനം നടത്തുക ശ്വാസനം അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ മലയാളം വേറെയാണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ശ്വസിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സർക്കുലേഷൻ ആണ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും മേക്ക് ഷുവർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എ പൾസ് ഇഫ് നോ പൾസ് ഇസ് വെൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ കാർഡിയോ പൾമർ റെസിസ്ട്രേഷൻ സി പി ആർ അപ്പോൾ രോഗിക്ക് പൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക പൾസ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിയോ പൾമർ റെസിസ്ട്രേഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ പൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാറില്ലേ നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ കൈയിട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടല്ലേ പൾസ് നോക്കാറില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പൾസ് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാർഡിയോ പൾമിനർ റെസിസ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി പി ആർ മെതേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാലോ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് സി പി ആർ ഇൻ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് സി പി ആറിന് സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കാർഡിയോ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പൾമിനറി സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റെസിസ്റ്റേഷൻ കാർഡിയോ പൾമിനറി റെസിസ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ക്യാബ് എന്നുള്ളതാണ് സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് എയർവേ ദെൻ ബി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് ബ്രീതിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കിയാലോ ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡു ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു മൗത്ത് റെസിസ്റ്റേഷൻ ട്രീറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ ഷുഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് മൗത്ത് റെസ്പ്രേഷനോട് അദ്ദേഹം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു ഞാൻ കിടപ്പിലായി എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസ അപ്പോൾ അപകട അപകടകരാവസ്ഥയിലാണ് സോ നിങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ എന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അതായത് വൈദ്യ സഹായം തേടുമോ ബ്രോക്കൺ ലിംസ് അതായത് കൈയും കാലൊക്കെ പൊട്ടലുണ്ടോ നോക്കുമോ ഇഫ് ദ ബോഡി വാം വിത്ത് ബ്ലാങ്ക്സ് ഇവനെ കൊണ്ട് വല്ലാതെ ശല്യാണ് ഇവനെ എങ്ങും മുട എന്താണ് വെള്ളം പൊതച്ചേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്യും സോ അത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻസർ ഒന്നും ചെക്ക് അപ്പം എയും ബിയും സിയും നോക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് സി ആണ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് വൈദ്യ സഹായം തേടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്ത ഫൈവ് എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അഞ്ച് എസ് ഇത് ഹോംവർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എസ് അഞ്ച് എസ് ഓരോ എസിനെയും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് ഹോംവർക്ക് ആണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉത്തരം തരാം അടുത്തത് ആറാമത്തത്
പക്ഷേ ഹോംവർക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഐ സിസ്റ്റം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സസ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി എക്യൂപ്ഡ് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിടെയാണ് എക്യൂപ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹോംവർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലേസസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എവിടെ പ്ലേസ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ എല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വെക്കാണ് രണ്ടാമത്തത് മെഷീനിങ് ഏരിയ ഞാൻ മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വെക്കാണ് മൂന്ന് ഈസി ആക്സസ് പ്ലേസിൽ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് വേണ്ടി വന്ന പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ദെൻ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് വലത് പൊസിഷൻ ആണോ ശരിയായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണോ എന്തോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഡി അല്ല കേട്ടോ ഡി അല്ല കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഈ മൂന്നിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് ഹോംവർക്ക് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അതിന് ശേഷം ഉത്തരം എഴുതുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് യു വർക്കർ ഹാസ് അഫേർഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഹി ഷുഡ് ബി ഒരു വർക്കർ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കേട്ടിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം ഗിവൺ ആണ് ആൽക്കോഹോളിക് ഡ്രിങ്ക് ആളെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കേറ്റ് കിടക്കുകയാണ് കുറച്ച് ചില്ലാവട്ടെ കുറച്ച് മന്തിയൊക്കെ കൊടുക്കുക ആണോ ആണോ ആവാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഇതേ കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് തണുത്ത വെള്ളം നൽകുന്നു ആവാൻ ഒരു വഴിയില്ല മേട്ട് വാക്ക് നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കുക ഓ നോ ചാൻസ് ഈ വാം ആൻഡ് കവേഡ് എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെപ്പ് വാം ആൻഡ് കവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫർ ടു എ ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിൻ ദ കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ വിക്കിം എസ്പെഷ്യലി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അതായത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തായിട്ട് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുക എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ സോ അടുത്തത് എന്താണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഓഫ് അത് വേറൊരു പേജിലേക്ക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫയർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് സോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫയറും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം പലരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഫയർ എന്നാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് സോ ഇതൊക്കെ പേപ്പർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫയർ ഫയർ എന്താണ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയാണ് തീ എന്താണ് തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ ആണ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോ ഒരു പേപ്പർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്നാലും കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് കയറി എടുക്കാട്ടോ ഓക്കെ ഇതൊരു ഫയർ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്യൂവൽ ഓക്കെ ഇത് ഫ്യൂവലാണ് ഇതൊരു പേപ്പർ ആണ് കാണാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഇതൊരു പേപ്പർ ആണ് സോ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സോ ഇത് ഫ്യൂവൽ ആണ് കത്തുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തീ പിടിച്ചിട്ടില്ല സോ അതായത് ഒരു ഫ്യൂവലും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും അതിനു വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീ പിടിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹീറ്റും ഫ്യൂവലും ഓക്സിജനും ഇത് മൂന്നും ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ തീ പിടിക്കൂ കാരണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ തീ പിടിക്കുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ തീ പിടിക്കുകയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയാണ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാലാണ് തീ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീ അണയുകയും ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു തീ പിടിക്കൊള്ളി കത്തിച്ചു ആ കത്തിച്ച തീപ്പെട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഫ്യൂവല് തീരുമ്പോൾ ആ തീ അത് കത്തി തീരുമ്പോൾ തീ അണയും അല്ലെ സോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം കൂടി വെച്ചാൽ അത് അണയും കാരണം എന്താണ് അവിടെ കൂളിംഗ് ആയി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്ക
അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഫെയർ തീ അണയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഐസൊലേറ്റിംഗ് ഓർ റിമൂവിംഗ് എനി ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ കോമ്പിനേഷൻ വിൽ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ ഫെയർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാനോ അണയ്ക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് മൂന്നിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർവിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്യൂവലിനെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കത്തുന്ന വസ്തു അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റാർവിങ് എന്നും പിൻ നമ്മൾ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചാക്ക് കൊണ്ട് ചണക്ക് ചാക്ക് മൂടുക എന്നൊക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അതിനെയാണ് സ്മൂതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിൻ കൂളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു താപനില കുറയ്ക്കുന്നതിനെ വെള്ളം കൂലേ കുഴിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ താപനിലെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് ഏജൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓരോ ഫയറിനെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റലിനകത്ത് തീ പിടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച പേപ്പറിനകത്ത് തീ പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്ത് തീ പിടിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും അതായത് അവിടെ തീ പിടിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണോ ഏത് വസ്തുവിലാണോ തീ പിടിക്കുന്നത് അതായത് പേപ്പറിൽ തീ പിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണയിൽ തീ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൽ തീ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ തീ പിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂവലിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലാസ് എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫയർ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഇൻ ടൈം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവമൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാലായിട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ ഹൗ ടു ബി ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഏജിന് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തീപിടുത്തങ്ങളെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ഏജൻസിനെ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് ഏജൻസി എന്ന് പറയാം ആൻ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓർ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ടു പുട്ട് ഔട്ട് ദ ഫയർ and is usually but not always contain a fire extinguisher with a mechanism for spraying into the fire adayidu aa or fire keduthuvan vendidu nammal aa fire nathikku thee peduthathilekku endano use cheyunnathu aa oru മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ആയിരിക്കും ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് അത് സാധാരണ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷനകത്തായിരിക്കും എന്നാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ നൗൺ ആസ് ദ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോറി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നൗൺ ദ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ യൂസിംഗ് ദ റോങ് വൺ ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് റോ വേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഏത് ഫയറിനിൽ ഏത് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് കിടത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ വശളാകും അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളിൽ ഫയർ സംഭവിച്ചാൽ തീപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് വാട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാമോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ ഫ്യൂൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറും അറിയണം ഫ്യൂൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് എ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിൽ വുഡ് പേപ്പർ ക്ലോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നു ക്ലാസ് ബിയിൽ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ഫയറാണ് വരുന്നത് ഗ്രീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് സിയിൽ ഗ്യാസും ലിക്വിഫൈബിൾ ഗ്യാസസും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഗ്യാസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഡീനകത്താണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസും ആണ് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ഇതാണ് ഫ്യൂവൽ ക്ലാസ് എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറും ആണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നും പറയാം ആദ്യത്തത് ഓക്കെ ആദ്യത്
സൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ പൗഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ആണ് ക്ലാസ് ഡി ഫയർ എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഡി ഫയർ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡ്രൈ പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് സി ടി സി എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ കാർബൺ ഡെട്രാക്ലോറൈഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഫോം ഓർ ലിക്വിഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് അഥവാ വാട്ടർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി യൂസ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് അണ്ടർ എയിൻ സർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അതാണ് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വായിച്ചു നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഏതാണ് വാട്ടർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏത് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലാസ് ബി ഫയറിൽ അഥവാ ലിക്വിഡ് അതിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്ലാസ് എ ഫയറിനകത്ത് എന്തും യൂസ് ചെയ്യാം വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹോംവർക്ക് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് കോളീഗ്സ് അഥവാ വിക്കിം റിസീവ്ഡ് ഹേ ഹെവി ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുക എന്തായിരുന്നാലും ബാക്കിയുള്ള പാർട്സുകളുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരാം സോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഹവി നൈസ് ഡേ ചേട്ടാ